കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫിലിം അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നമ്മൾ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ ആര് അത് മമ്മൂക്കെ അല്ല തീർച്ച ഭാഷയിലും ചലനത്തിലും ഉൾപ്പെടെ അടിമുടി തൃശൂർക്കാരനായി വന്ന നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന് നമ്മൾ നൽകുന്നു ആ അരിപ്രാഞ്ചിയെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കരുവീരൻ ശിരസിലേറ്റുന്ന തിടമ്പു പോലെ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തൃശിവ പേരൂർ പട്ടണത്തിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രന്മാരുടെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ഈ ക്ലബിന്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പൂരങ്ങളുടെ ഈ അവാർഡ് നിശ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു തൃശ്ശൂർ മയമാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂക്കാരൻ സത്യനന്ദുകാട് ഇക്കണ്ട തൃശ്ശൂക്കാർ മുഴുവൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒട്ടുമൊക്കെ പേരും തൃശ്ശൂക്കാർ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രാഞ്ചിയേട്ടന് തന്നെ തൃശ്ശൂക്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ തൃശ്ശൂക്കാരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമാശീലരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഏറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും എല്ലാ അവാർഡുകളും എനിക്ക് കിട്ടിയതും കിട്ടാനിരിക്കുന്നതുമായ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനുള്ള എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലെ എല്ലാ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്മാർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്മാരല്ലാത്ത വരെ ഒരുപാട് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് വേണ്ടി തൃശ്ശൂർക്കാരായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി കാണുന്ന ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ അവാർഡിന് എന്നെ അർഹനാക്കിയ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നിലും മുന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ശില്പികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയെ അറിയിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം അത്യന്തികമായി സിനിമ സംവിധായകന്റെ കലയാണെന്ന് പറയാം നാടകം പഠിച്ച് സിനിമയിലെത്തി തിരക്കഥക്കത്ത് എന്ന് പേരെടുത്ത് സംവിധായകനായി വളർന്ന രഞ്ജിത്ത് എന്ന കലാകാരനെ ഒരുക്കിയെടുത്ത് ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തിനെ സംവിധായകനെ മികച്ച സിനിമയെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് സെയിം ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവെന്നും ഏറെ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ച് പറയാം ശ്രീ രഞ്ജിത്തിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളുന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു നിന്നോ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പയ്യ ഈ പടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ അവാർഡ് പോലും രഞ്ജി എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എല്ലാം പുള്ളി ആ ചക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ചില സ്കൂളുകളിൽ ചില വളരെ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവ സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ പദ്യപാരായണത്തിന് അണിക്കുട്ടി അതെ ചെറുകഥാരചന ഗാനമേള ഗാനം നൃത്തം എല്ലാത്തിനും അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് പോലെ രഞ്ജിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് തേച്ചു മിനുക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് തീർച്ചയായും രഞ്ജിക്ക് ഇതുപോലെ ഇനിയും പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ അതിന് ഞാനും സത്യനും എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക സാക്ഷികളാവട്ടെ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂക്കാരും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മൈക്ക് കൈമു ഇവർ രണ്ടുപേരും തൃശ്ശൂർക്കാരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മമ്മൂട്ടിശൂർക്കാരനാണ് രഞ്ജിത്തും തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ്റെ മനോഹരമായ സിനിമ നമുക്ക് തന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് വാക്കല്ല ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വാക്കുകൾ പറയട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സത്യേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നെ പുകഴ്ത്തും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ബുദ്ധിയെ പരിഹസിക്കാത്ത അവരെ സെൻസിബിലിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത്തരം ചിന്തകൾ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സത്യത്തിനോട് തന്നെയാണ് പ്രാഞ്ചിയേട്ടിനെ കുറിച്ചും സത്യത്തിനോട് തന്നെയാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ചതിയായി തൃശ്ശൂർക്കാരനായ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രാഞ്ചിയെ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കഥാപാത്രമാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നഗരമാണിത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കൗമാരദശ പ്രായത്തിൻ്റെ കൗമാരം പിന്നിട്ട് പഠിക്കാനായി വന്ന നഗരമാണ് ലാലൂരും മരനാട്ടുകരയും പടിഞ്ഞാറക്കോട്ടയും ഒക്കെ നാല് കൊല്ലം നീളത്തിലും അല്ലാതെയും നടന്നിട്ടുള്ളവരാണോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം പ്രാഞ്ചി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പ്രാഞ്ചി ഈ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ മാത്രം സ്വന്തമല്ല കേരളം മുഴുവൻ പ്രാഞ്ചിമാരുടെ നാട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കവിടെ പരാതി പറഞ്ഞു ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് കാശൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഒരു കാശിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മമ്മൂക്ക ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഇത് മോഹൻലാൽ ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു നാടായിരുന്നു അത് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്കറി ഈ രാംദാസ് കേട്ടിൽ തന്നെയാണ് ദേവാസുരവും ആറാം നമ്പരാണ് കളിച്ചത് പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്ക എന്ന നടനെ താരത്തിനെ അല്ല നടനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡും ക്യാഷ് അവാർഡും തൽക്കാലം ക്യാപിറ്റൽ തിയേറ്ററിൽ കാശ് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ സ്ഥാനം തന്നെ മതി ഈ മഹാനായ നടന് നന്ദി to all those who have fallen in love i'm sure you all have you might not say it now but you have um and also the fact says that <laughs> whoever has has definitely become an idiot in life for the, those beautiful days you feel everything is so pristine beautiful film like movie like right but asliyat kuch aur hai the reality reality is something else well this is to all the idiots including me to this song from 3 dates